kupima virusi vya ukimwi wengi wanaweza kaacha <laughs> <laughs> uh, shirikisho la ngumi za kulipwa nchini TPO, TPBO limeweka wazi kuwa halitakubali kufanya kazi na bondia ambaye hatakuwa tayari kupima maambukizi kupima virusi vya ukimwi. Msimamo huo umetolewa na rais wa TPBO Yasin Abdallah Ustad alipokuwa akizungumzia elimu kuhusu ugonjwa huo itakayotolewa Jumamosi Septemba 17 jijini Dar es Salaam kwa kuwashirikisha mabondia wa ngumi za kulipwa hapa nchini. Mkataba ni kwamba lazima wapimwe wa ukimwi kwa hiyo kwanza sisi hatuwezi kulazimisha kupimwa sasa hivi kwanza tunawapa elimu alafu wenyewe wataona umuhimu wa kupimwa lakini kama tutaona tutazembea katika hali ya kupimwa basi tutakuja kwenye kulazimishana kwamba lazima mabondia wapimwe ukimwi kwa usalama wao na usalama wa kuambukizana kwa sababu mchezo wa ngumi ni wa hatari sana na watu wanapasuana na ukimwi unaenezwa kwa njia ya damu katika mchezo wa soka ligi kuu Simba imefunga ruvu shooting goal mbili kwa moja katika mechi iliyochezwa Kirumba Mwanza ambapo magoli yote ya Simba yamefungwa na Musa Hassan Mgosi wakati goli la ruvu limefungwa na Mashaka kama jaliwa aidha katika mechi ya Yanga na Mtibu wametoka sare ya goli moja Mtibu wakianza kufunga dakika 34 kupitia Obadi ya Mungusa aliyounganisha kona iliyochongwa na Yusuf Nguya Yanga walifanya mabadiliko dakika ya 53 na kufanikiwa kusawazisha goli dakika ya 73 kwa Abdi Kasim uh, kwa shuti la Bali. Mashindano ya taifa ya michezo ya jadi iliyokuwa ifanyike jijini Dar es Salaam kuanzia Septemba 19 hadi 21 mwaka huu yamesogezwa mbele hadi baada ya uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani. Mwenyekiti wa chama cha michezo ya jadi Tanzania cha Mijata Mohamed Kazo Ingumbe amesema kusogezwa mbele kwa mashindano hayo kutatua nafasi kwa wadau kushiriki uchaguzi huo. Yaanze hivi Jumapili hapa mjini Dar es Salaam na tunaisogeza mbele kuipa nafasi eh, kuwapa nafasi wadau wetu ambao wako katika michakato mbalimbali kuhusiana na eh, uchaguzi mkuu ujao kwamba tumeahirisha michezo lakini pamoja na kuahirisha michezo na mimi naomba nizungumzie swala la utendaji wa mikoa yangu kama katibu naomba uongozi wa mikoa sasa ujikite vizuri sana katika kutekeleza azima ya michezo yote minane kama nilivyowatumia katiba na sheria za michezo nimewatumia kila mkoa nimetuma sheria za michezo minane na kila mkoa nimetuma katiba kwa hiyo wana umuhimu mkubwa sana sasa hivi wa uongoze mikoa yao kwa kufuatana na katiba Wachezaji gofu zaidi ya 120 kutoka klabu zaidi ya sita hapa nchini watapambana vikali katika mashindano yanayojulikana kama Corporate Golf Day yatakayofanyika katika klabu ya Jimkana jijini Dar es Salaam. Nahodha wa gofu wa klabu ya Jimkana ya jijini Dar es Salaam Joseph Tango amesema mashindano hayo yatakuwa ya viwanja 18 na yatadumu kwa siku moja. Alizitaja baadhi ya klabu zitakazo shiriki kuwa ni Jimkana Morogoro, Jimkana Arusha, TPC Moshi, Lugalo Mufindi, Jimkana Moshi na wenyeji Jimkana Dar es Salaam. Nakuza sana mahusiano. Kwa hiyo mimi nashukuru sana hasa wadhamini. Na ninachopenda kusema ni kwamba kwa Watanzania wengi ninaamini golf bado ni mchezo ambao haujajulikana sana. Kwa wale wachache wanaojua wanafikiri ni mchezo wa watu matajiri. Hivyo ambacho sio kweli kwa sababu ni mchezo kama michezo mingine na si kama ni wa gharama kubwa. Ni sawa na tennis labda kwa gharama wakati mwingine au au hata cricket. Nashukuru sana na tumefurahi uh, katika kuunganishwa kwenye hii shirikishi na kama media zozote pia tunaomba kweli msupport golf ikuwe Tanzania kwa sababu ni mchezo ni mzuri na tungependa hii mchezo kweli uendelee na ukue zaidi. Nadhamini nani mashindano ya Copa Day um, ya tarehe 24 Septemba. Hii pia i, ni kama changamoto kwenye kampuni nyingine kuingia ku sponsor golf kama alivyoongea captain sasa hivi golf ni mchezo bado unaonekana ni mchanga Tanzania Maandalizi ya uchaguzi mkuu wa chama cha soka wilaya ya Temeke Tefa yanakwenda vizuri ambapo licha ya kiongozi mmoja wa Shupanza uh, wilayani humo kudai haridhishwi na kufanyika kwa uchaguzi huo. Katika mahojiano hayo mwenyekiti wa chama cha wachezaji veterani amekuwa tofauti na viongozi wanaomaliza muda wao na kudai taratibu zimekiukwa kuwapata wagombea. Angalia uongozi ambao kwa madarakani haujawahi kufanya maktabu wao kama wao miaka yote mitatu sasa pia kile ni kigezo cha kwa msukuru faili wa viongozi wote ambao wako madarakani na wanagombea tena mbali mbali yanatualishwa kitaifa na jinsi inavyoweza kufanikiwa na kwa kiasi kikubwa katika mashindano yote ambayo yametoka ya kitaifa ambayo yanohusisha mikoa 28 ya Dar es Salaam 
Temeke imekuwa ikifanya vizuri na kufika nafasi ya kwanza au nafasi ya pili runners up. Kwa maana hiyo ni kwamba kuna maandalizi mazuri wilayani. Ligi zinachezwa vizuri, vikombe vinasimamiwa vizuri. Baraza la michezo Tanzania BMT limeunda kamati ya muda ya wajumbe tisa ya shirikisho la michezo la wafanyakazi wa serikali za mitaa Tanzania ambalo litafanya kazi kwa muda wa siku tisini kuanzia Septemba 14 hadi Disemba 20 mwaka huu. Kufuatia shirikisho lililokuwepo hapo awali kushindwa kufanya uchaguzi kwa kipindi cha zaidi ya miaka kumi kinyume cha sheria. Akizungumza kwa niaba ya Katibu Mkuu afisa michezo mwandamizi Muhammad Kiganja amewataka wenye viti wa kamati za michezo za mikoa na wilaya pamoja na wadau wa michezo kuwapa ushirikiano viongozi hao ili zoezi la katiba lifanyike kwa umakini. Uh, kwa kuwa shirikisho hili e, lilikuwa na migogoro muda mrefu sana na hasa ya kikatiba baraza la michezo la taifa linaomba hao walioteuliwa kufanya kazi zifuatazo moja e, kurekebisha katiba ya shirikisho kwa kuwashirikia kwa kushirikiana na wadau wao lakini pili ni kuitisha uh, mkutano mkuu wakishamaliza tu kuisajili katiba basi waitishe mkutano mkuu wa uchaguzi kushirikiana na baraza la michezo la taifa lakini vile vile wafanye kazi zote za chama. Na Manchester United ya England ilishindwa kutumia vizuri uwanja wake wa nyumbani wa Old Trafford baada ya kulazimishwa suluhu ya bila kwa bila na Rangers ya Scotland katika mechi ya kuwania kucheza fainali za kombe la dunia barani Ulaya hapo jana. Mechi nyingine ya michuano hiyo iliishuhudia Barcelona ya Hispania ikichachafia eh Panathinaikos ya Ugiriki kwa mabao matano kwa moja. Uh, nayo Real Madrid ya Hispania inashuka dimbani usiku huu kumenyana na Ajax Amsterdam ya Uholanzi katika mechi inayotarajiwa kuwa kali. Na huo ndio mwisho wa habari za michezo na burudani baada ya matangazo Abdalla Moipaya atarejea hapa kwa ajili ya kipima joto. Si <laughs> 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 <laughs>